రాజధాని మారిపోయింది మన జిల్లా రావడం మనకు ఆనందం మనం కోరుకోలేదు మనకి ఇస్తామన్నారు ఇవ్వకపోతే మనకు బాధ అనిపిస్తుంది స్వచ్ఛందం కంటే మరి గవర్నమెంట్ ఆ డెవలప్మెంట్ ఎక్కువ చేయాలి ఇక్కడ తక్కువ బడ్జెట్ ఉందని చెప్తుంది ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ ఆలోచిస్తుంది గవర్నమెంట్ పర్పస్ అయితే విశాఖ వస్తే అంత అభివృద్ధి చెందింది ఆల్రెడీ హైదరాబాద్ తర్వాత విశాఖపట్నం వాళ్ళు అదే గమనిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏంటంటే రోడ్లో వేయాల్సిన పని లేదు చేయాల్సిన పని లేదు అమరావతిలో అయితే లక్ష కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టాలి ఆ లక్ష కోట్లు తెచ్చి ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందుతుంది అని ప్రజల్లో ఒక ఆహ్వానం ఉంది ఏం మార్చలేదంటే ఆయన అన్నయ్య కొన్ని పరిపాలించినాడు కొన్ని పరిపాలించట్లేదండి అది కానీ ఉద్యోగాలు అన్నారు అవి సక్రమంగా ఇచ్చేయలేదు వాళ్ళ ఇంటి పోస్టులు ఇచ్చారు వాళ్ళు సరిగా పరిపాలించలేదు నాకు సేంటి మొక్క కూడా లేదు ఇంకా దానికి వచ్చి స్థలం ఇస్తామన్నారు స్కీములు ఇస్తామన్నారు దానికి వచ్చి ఏమీ కూడా రెస్పాన్స్ లేదు ఈ మా సొంత ఊరు వదులుకొని పప్ప ఊరికి వచ్చి బతుకుతున్నాం ఓట్లు అయ్యి ఆధార్ కార్డులు రేషన్ కార్డులు అన్నీ అక్కడే ఉన్నాయి కానీ మాకు ఇప్పుడు వచ్చి సేంటి మొక్కలు లేదు ఏమీ లేదు ఇల్లు లేదు ఏమి లేదు ఆయన పరిపాలనలో బాగుపడతామని అనుకున్నాం కానీ ఏమీ మాకు బాగానమే అనిపించలేదు బాగా ఏమి లేదండి ఈ వేళమే నేను పుట్టిన కానీ గవర్నమెంట్ అంటూ రూపాయ లేదండి ఇల్లు స్థలం కూడా లేదు ఉండడానికి ఇల్లు లేదు లేకపోయినా ఈ రోజుకి మనకి కార్యకర్తలు తినడం తప్ప మనకంటే ఉపకారం ఏమీ లేదండి వాళ్ళే అప్పుడు ఆ పార్టీలో ఆ కార్యకర్తలు అంటే ఈ పార్టీలో ఈ కార్యకర్తలే ఇది జరిగేది అమరావతి అంటే అమరావతి చేయాలంటే దానికి పెట్టుబడి ఉంటాయి పోదు కదా భయ దాని గురించి ఏమి లేదు అమరావతిలో అయితే ఎక్కువ అవుద్ది ఇక్కడైతే పరిపాలన అయితే పెట్టుబడి తక్కువ అవుద్ది అనమాట విశాఖలో అయితే దాన్ని బట్టి విశాఖలో పెడితే బెస్ట్ అనిపిస్తుంది అభిప్రాయం అంటే అప్డేట్ అవుతుంది కదా పర్వాలేదు నెక్స్ట్ ఏంటంటే కొంచెం స్టూడెంట్స్కి ఉద్యోగాలు వైద్యాలు ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తే పర్వాలేదు ఇంకా దానిలో కూడా గ్యాంబ్లింగ్ అయితే మరి విశాఖ బెస్టే కదా ఎందుకంటే ఇది పరిసర ప్రాంతాలు రూరల్ ఏరియా వాళ్ళందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది ప్రతిదీ ఇప్పుడు ఏదైనా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలనుకోండి ఓ వన్ డేకి ఎన్ని మహా అయితే ఒక కలెక్టర్ చూడాలంటే మినిమం ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ కేసెస్ ఓన్లీ క్లియర్ అవుతున్నాయి అది ఎక్కడ పక్కడ రాజధాని చేశారనుకోండి ఎక్కువ ఆఫీసులు వస్తే ఎక్కువ డిస్టిక్స్ చేస్తాం ఒక రాజ్ మూడు రాజధాని చేస్తానంటే ఒక డిస్టిక్ చాలా డిస్టిక్స్ విభజించరు సో అలా చేయడం వల్ల అందరి పనులు సులువుగా తేలితే నెక్స్ట్ క్లమ్సీ ఉండదు ఏ పని క్లారిటీ వస్తుంది ఇప్పుడు అమరావతి అంటే అమరావతి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు జగన్ గారి అంటున్నారంటే మూడు రాజధాని చేస్తున్నా అంటున్నారు అమరావతిని తీయకూడదు విశాఖనే చెయ్యాలి అమరావతిని ఉంచాలి అప్పుడే కదా బేస్మెంట్ బాగుంటుంది పోస్టులు ఎక్కువ పడితే ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సిటీ డెవలప్ అవుతుందంటే అటుపక్క చాలా పోస్టులు తీయాలి గవర్నమెంట్ పోస్టులు ఎక్కువ తీయాలి అప్పుడు మాలాంటి యూత్కి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది సెకండ్ పాలన అంటే ఇంకా అలాగే అంటే ప్రజెంట్ ఏమీ నా మాకేం అనిపించలేదు ఫ్యూచర్లో ఏమైనా చేస్తారు లేదో కన్ఫామ్గా తెలియదు పెద్దలు ఏం చేస్తున్నారు సార్ నాయకులు ఉండి ఏం చేస్తున్నారు మమ్మల్ని కష్టపడడం చేయడు ఒక ఒక నాలుగు ఐదు ఎకరాల భూమి నాకు తెంగడం ఒక చంద్రబాబు నాయుడు ఉంటాడు ఐదు సెంటు భూమి కన్నా సరే ఎంతో కొంత వేసి వేసి ఇచ్చినారు ఆ ఏళ్ళ కడు లేదు ఇవాళ ఏంటి చేస్తున్నారు నాయకులు ఎక్కడ రోడ్డు పక్కన దుకాణం పెడితే నాకు తెంగేస్తున్నారు పొడి పోయి మంతున్నారు ఎల్లి పోయి మంతున్నారు నిష్టం పని చేసుకోమంటున్నారు ఎక్కడ బతుకుతారు చెప్పండి ఏంటి కారణం ఇది పరిస్థితి ఏం చేశారు వాళ్ళు ఇలా అంతే వీళ్ళు అంతే పోలు చేసిన అంతే పెద్దలు మాత్రం నేపలు మాత్రం ఉండి లేదు తగిలి పొమ్మంటున్నారు నిష్టం పని చేసుకోమంటున్నారు ఏంటి కారణం చెప్పండి అంతే మారుతున్నారు ఏంటి మారుతున్నారు అలకాడు మారుతున్నారు తగిలి పండు అంటున్నారు పోలీసు బద్దబస్తు ఎక్కడ ఉండి లేదు మరి వాళ్ళకి ఏమన్నా పదిసారి కథాకారులు ఉన్నా తర్వాత చూపించాలి అక్కడ కూడా అది లేదు ఇక నుంచి జర్నలిస్ట్ సాయి వీడియోలు వన్ లైన్ యాప్ లో కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని కేటగిరీలో ఉన్న జర్నలిస్ట్ సాయి ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ